ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லோன் ஃபார்மா இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் நாங்கள் ஃபார்மசி சிலபஸ் எல்லாமே தமிழில் எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் இருக்க ஃபார்மசியூட்டிக்கல் அனலைசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிராவிமெட்ரி டைட்ரேஷன் கிராவிமெட்ரிக் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிமெட்ரிக் டைட்ரேஷனுக்குள்ள ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ டெஃபினேஷன் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன்வால்வ் இன் கிராவிமெட்ரி டைட்ரேஷன் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ ப்ரிசிபிடேஷன் போஸ்ட் ப்ரிசிபிடேஷன் அதுக்கப்புறமா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் வேரியன் சல்ஃபேட் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோ ப்ரிசிபிடேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கோ ப்ரிசிபிடேஷன் ஸோ கோ ப்ரிசிபிடேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேரியம் குளோரைடு அது கூட ஹெச் டூ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்ஸ் பீக்கரில் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிபிடேஷன் ஆகும் எது ப்ரிசிபிடேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிஏ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து ப்ரிசிபிடேஷன் ஆகும் ஸோ இது வந்து பிஏசிஎல் டூன்றது சாம்பிள் ஸோ ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர்ன்றதை ப்ரிசிபிடேட்டிங் ஏஜெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம போடும் போது நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிசிபிடேட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் வந்து ப்ரிசிபிடேட்டாக கிடைக்கும் அண்ட் தென் டூ ஹெச்சிஎல் வந்து ரிமூவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிபிடேட்டு ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிபிடேட் ஸோ இதில் வந்து ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரிசிபிடேட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோ ப்ரிசிபிடேட் இருக்கும் போஸ்ட் ப்ரிசிபிடேட் இருக்கும் கோ ப்ரிசிபிடேட்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் திஸ் சால் இந்த சால்பிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இந்த சால்பிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து கெட் இன்க்ளூடட் இன் த ப்ரிசிபிடேட் ட்யூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷன் அண்ட் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் த மாஸ் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அன அனலைட் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ப்ரிசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரிசிபிடேட்டு என்னது பிஏ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சாலிபிள் இம்ப்யூ இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆல்சோ கெட் இன்க்ளூடட் இன் த ப்ரிசிபிடேட் அதாவது இந்த அனலைட் சொல்யூஷனில் இதுதான் வந்து அனலைட் சொல்யூஷன் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த அனலைட் சொல்யூஷனில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிசிபிடேட் கூட சேர்ந்து இன்னொரு லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அதோடைய சர்ஃபேஸில் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இன் திஸ் த சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆல்சோ கெட் இன்க்ளூடட் இன் த ப்ரிசிபிடேட் அந்த நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்க பிஏஎஸ்ஓ ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா சாலிபிள் ப்ரிஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து மேலே போய் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதுவும் வந்து உள்ளே வந்து இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கும் என்னென்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பொட்டாஷியம் மெக்னீஷியம் அயோடின் இதெல்லாம் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் இது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் போய் அந்த ப்ரிசிபிடேட் மேலே வந்து அட்டாச் ஆகிக்கும் ஸோ மேலே போய் இது ஒரு தனி லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் இப்படி மேலே போய் என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா அட்டாச் ஆகிக்கும் அதாவது இன்க்ளூடட் ஆகிக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னாகும் அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் த மாஸ் ஆஃப் த ப்ரிசிபிடேட் அந்த ப்ரிசிபிடேட்டில் ஒரிஜினல் வேட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு எரரா வந்து காட்ட வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது அதோட வெயிட் வந்து அதிகமாக காட்டும் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் மேலே போய் இன்க்ளூடட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க கோ ப்ரிசிபிடேஷனாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்பில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆல்சோ கெட் இன்க்ளூடட் இன் த ப்ரிசிபிடேட் ட்யூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷன் ஸோ ப்ரா ப்ரிசிபிடேஷன் நடக்கும்போது இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் போய் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ரிசிபிடேட்டில் போய் என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ளூஷன் ஆகிக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வெயிட் எடுத்து கடைசியில் இந்த எல்லா ப்ராசஸும் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் கிராவிமெட்ரி டைட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஸ்டெப்ஸ் சொன்னால் அதில் லாஸ்ட் ஸ்டெப் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக வந்து வெயிட் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்
ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் என்ஜாப்மெண்ட் ஆஃப் நான் ஐசோம் மார்ஃபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இவ்வளோ பேர் செலுதணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை மெக்கானிக்கல் என்ஜாப்மெண்ட் எழுதினா கூட போதுமானது ஸோ இப்போ வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு 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 மெக்கானிசமாக எப்படிலாம் வந்து கோபிசிட்டேஷன் நடக்க வந்து சான்ஸ் இருக்குது அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாள் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அட்சாப்ஷன் ஸோ அட்சாப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் ஆஃப் த ப்ரிசிபிடேட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் ப்ரிசிபிடேட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து சால்பிள் இம்ப்யூரிட்டிஸில் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் மதிக்க ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அட்சாப் ஆகிக்கும் இந்த ப்ரிசிபிடேட்டோடைய சர்ஃபேஸில் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அட்சாப்ஷன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ரிசிபிடேட்டில் வந்து சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் அட்சாப் ஆகிக்கும் அதாவது இன்க்ளூடட் ஆகிக்கும் அதுக்கு பேர் தான் அட்சாப்ஷன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு அட்சாப்ஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அட்சாப்ஷன் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்றது பார்ட்டிகல் சைஸு ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஒருவேளை பார்ட்டிகல்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது கொலைடால் பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குது சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து சின்னதாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்சாப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கொலைடால் பார்ட்டிகல்ஸும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டூ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த கோ ப்ரிசிப்டேஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கொலைடால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்வேஸ் டேக் பிளேஸ் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொலைடல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் டேக் பிளேஸ் அட் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்தராக க்ரோத் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இன் டு த லார்ஜர் சைஸு கோர்ஸ் பார்ட்டிகல் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா லார்ஜர் சைஸ் கோர்ஸ் பார்ட்டிகலாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அட்சாப்ஷன் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நடந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொலைடல் பார்ட்டிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் அயானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் த ப்ரைமரி லேயர் அலாங் வித் த கவுண்டர் அயான் லேயர் ப்ரிசிபிடேட் அலாங் வித் த மெயின் ப்ரிசிபிடேட் அதாவது உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாகவே புரியாது ஸோ அதுக்கு ஏன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி லேயர் அலாங் வித் கவுண்டர் அயான் லேயர் ஸோ ப்ரைமரி லேயரும் கவுண்டர் அயான் லேயரும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரியணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரிசிபிடேட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரிசிபிடேட் இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரிசிபிடேட்னு வச்சுக்கோங்க இதோ இதோடைய கவுண்டர் ஐயான்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஐயானாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் அதாவது இப்படி இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மைனஸ் கொலை அதாவது நெகட்டிவ்லி சார்ஜடு கொலைடால் பார்ட்டிகலுக்கு மேலே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜடு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கொலைட் கொலைடல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய கவுண்டர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிறிஸ்டல் ப்ரைமர் லேயர் வந்து மைனஸாக இருக்கும்போது அலாங் வித் த கவுண்டர் அயான் லேயர் வந்து ப்ளஸ்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நீங்கள் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகியிருக்க ப்ரிசிபிடேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமர் லேயர் அந்த ப்ரைமர் லேயர் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கும் இல்லை பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் லேயர் ப்ரிசிபிடேட் அலாங் வித் த மெயின் ப்ரிசிபிடேட்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ப்ரிசிபிடேட் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜடாக இருக்கும் போது அதோடைய கவுண்டர் லேயர் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைமரி லேயர் இதுதான் வந்து ப்ரைமர் லேயர் அந்த கவுண்டர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ப்ரைமரி லேயர் எப்பயுமே கவுண்டர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டு த ப்ரிசிபிடேட்டிங் கொலாய்டு அந்த ப்ரிசிபிடேட்டிங் கொலாய்டு வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா மைனஸாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் எதை ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவுண்டர் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி தான் வந்து அட்சாப்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நல்லா கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கொலைடு வந்து என்ன
கவுண்டர் லேயர் வந்து ஆப்போசிட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி லேயர் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைன் கிறிஸ்பிரேட் வித்து லார்ஜர் சைஸ் கிறிஸ்டல் அதாவது இந்த மாதிரிக்கு அட்சாப்ஷன் ஆகும்போது லார்ஜர் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இருக்கு இதை நம்ம எப்படி வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அதாவது அப்சார்ப் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ப்ரிசிப்டேட்டாக கொலைடல் பார்ட்டிகளை நம்ம நல்லா ஒரு ஹாட் வாட்டர்லேயோ நல்லா வாஷ் பண்ணும்போது அப்சார்ப்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது இந்த ப்ரிசிப்டேட்டுக்கு மேலே அட்டாச் அப்சார்ப் ஆகிட்ட பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் போயிடும் ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணும்போது அப்சார்ப்டு பார்ட்டிகல்ஸ் போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷன் ஸோ மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷன் தான் ஒன்றும் இல்லை In this type of co-precipitation, the substitution. அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்க ப்ரிசிப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி என்ஹெச் ஃபோர் பிஓ ஃபோர் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்க என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிப்டேட் இந்த ப்ரிசிப்டேட்டில் மெயின் எலமெண்ட் நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ஜி என்ஹெச் ஃபோர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எலமெண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னாக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து இந்த மெயின் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற என்ஹெச் ஃபோருக்கு பதிலாக கே வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆக போகுது இந்த எலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் ஃபோர் அமோனியாவுக்கு பதிலாக பொட்டாசியம் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி கே ஃபோர் பிஓ ஃபோர்னு வந்து இந்த ப்ரிசிப்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே தான் என்ஹெச் ஃபோருக்கு பதிலாக கே ஃபோர் வந்துருச்சு ஸோ பொட்டாசியம் ஆயான் வந்து உள்ளே உக்காந்துக்குது ஸோ இந்த பொட்டாசியம் ஆயான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து இம்ப்யூரிட்டி சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து அனலைட்டில் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ளே வந்து உக்காந்துக்குது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிசிப்டேட் வந்து தப்பாக கிடைக்கும் வெயிட்லேருந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இன் திஸ் டைப் ஆஃப் கோ ப்ரிசிப்டேஷன் சப்ஸ்டியூஷன் இன் த ப்ரிசிப்டேட் லாக்டிஸ் ஆஃப் த மெயின் ப்ரிசிப்டேட் பை த இம்ப்யூரிட்டிஸ் இந்த மெயின் ப்ரிசிப்டேட்டில் இருக்கிற கிறிஸ்டல் லாக்டிஸ் ப்ரிசிப்டேட்டிங் லாக்டிஸ் பதிலாக நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டி சாயான் வந்து சிமிலராக இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டி சாயான் வந்து அந்த கிறிஸ்டலுக்குள்ளே வந்து டேக் பிளேஸ் ஆகிக்குது ஸோ இந்த அமோனியம் கிறிஸ்டலுக்கு பதிலாக இந்த பொட்டாசியம் வந்து உள்ள சப்ஸ்டியூட் ஆகிக்குது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிப்டேட்டே வந்து தப்பாக கிடைக்கும் நீங்கள் வெயிட் கடைசியில் வந்து எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு வெயிட் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு தப்பாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷன் இந்த ப்ரிசிப்டேட் ஆஃப் த பேரியம் இஸ் த பேரியம் சல்ஃபேட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லெட் அயான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரியத்துக்கு பதிலாக லெட் அயன் வந்து உள்ளே உக்காந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அதாவது அமோனியத்துக்கு பதிலாக இந்த பொட்டாசியம் அயான் வந்து உள்ள உள்ள போய் லாக்டிஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்குது இந்த எம்ஜி என்ஹெச் ஃபோர் பிஓ பிஓ ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் ஃபோருக்கு பதிலாக இந்த பொட்டாசியம் அயான் போய் உள்ள லாக்டிஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கிறனால நம்மளுக்கு கிறிஸ்டலே வந்து தப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷன் இஸ் த டைப் ஆஃப் கோ ப்ரிசிபிடேஷன் டேக் பிளேஸ் இந்த போத் கொலைகள் வந்து கிறிஸ்டலைன் பிரிசிப்டேட்டில் ரெண்டுலேயுமே வந்து மிக் மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷன் வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்சார்ப்ஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன ரெமெடி கொடுத்தாங்க வாஷ் பண்ணால் போயிடுன்னு சொன்னாங்க பட் மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலைட் வந்து செப்ரேட்டிங் த அனலைட் ஃப்ரம் த கண்டாமினேட்டிங் ஐயான் பிஃபோர் த ப்ரிசிப்டேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ப்ரிசிப்டேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம என்ன என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் ப்ரிசிப்டேட்டிங் ஏஜென்ட் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற கண்டாமினேட் ஆகக்கூடிய அயான்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஸ் செப்ரேட் பண்ணிடணும் அனலைட்லேருந்து ஸோ அது அனலைட்டாக இருந்தாலும் சரி அனலைட்டுன்றது அவங்க கொடுக்குற சாம்பிள் ஸோ சாம்பிளில் இருந்தாலும் சரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரிசிப்டேட்டிங் ஏஜென்டில் இருக்க போதுனாலும் சரி வாட்டரில் இருக்க போ இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மிக்ஸ்டு கிறிஸ்டல் கண்டாமினேஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒரு வேலை நீங்கள
அதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் லேயர் இந்த கவுண்டர் லேயர் வந்து பிரிச்சிபிட்டேட் மேலே வந்து என்ட்ராப் ஆகிக்குது அதாவது அக்ளூட் அக்ளூஷன் ஆகிக்குது வித் ரேபிட்லி ஃபார்ம்லு ரேபிட்லி குரோ ப்ரிஸ்டல் இப்போ ப்ரிஸ்டல் அதாவது பிரிசிபிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு அனலைட் சொல்யூஷனில் இருக்கிற சாலிபிள் இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து இந்த பிரிசிபிட்டேட்டோடைய மேலே வந்து அக்ளூஷன் ஆகிக்குது அதாவது வந்து உக்காந்துக்குது அது பாட்டுக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லோரும் வர சான்ஸ் இருக்குது அதுதான் வந்து பிரிசிபிட்டேஷன் நடக்கும்போது ஃபாரின் அயான்ஸ் அதுதான் சாலிபிள் அயான்ஸ் வந்து கவுண்டர் லேயராக வந்து என்ட்ராப் ஆகிக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி பிரி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ரேட் ஆஃப் பிரிசிபிட்டேஷனை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கிறோம் கீப்பிங் த ரேட் ஆஃப் பிரிசிபிட்டேஷன் ப்ராசஸ் அஸ் லோ அஸ் பாசிபிள் ஸோ ரேட் ஆஃப் பிரிசிபிட்டேஷனை கம்மியாக வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேச்சுரேஷன் டிகிரி ஆஃப் சாச் சூப்பர் சேச்சுரேஷனை வந்து லோ பண்ணிக்கிறோம் அதிகமாக சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் லிக்விடாக இருக்கும்போது அதிகமாக அக்ளூஷன் எடுக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் சேச்சுரேஷனை லோ பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டைஜிஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மூணு ப்ராசஸ் பண்ணாம போது அக்ளூஷனை வந்து தடுக்கலாம் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் என்ட்ராப்மெண்ட் ஸோ மெக்கானிக்கல் என்ட்ராப்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் க்ரோவிங் டுகெதர் கம் க்ளோசர் ஸோ இப்போ ஒரு சொல்யூஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும் இங்கே ஒரு கிறிஸ்டல்ஸ் இங்கே ஒரு கிறிஸ்டல்ஸ் இங்கே ஒரு கிறிஸ்டல்ஸ் ஸோ நிறைய கிறிஸ்டல்ஸ் அதாவது பி பிஎஸ்ஓ ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க நிறையா பிரிசிபிடேட் நிறையா கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து பிரிசிபிடேட் ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் இருக்கிற ரெண்டு கிறிஸ்டல்ஸ் அதாவது டூ ஆர் த்ரீ கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து கம் க்ளோசர் ரெண்டும் கொஞ்சம் கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு பேக்கெட் மதிக்க ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த பேக்கெட்குள்ளே போய் என்ன ஆகிக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அனலைட் வெளியில் இருக்கிற பிரிசிபிடேட்டிங் சொல்யூஷன் வாட்டர்லாம் போய் உள்ளே போய் உக்காந்துக்கும் அந்த பேக்கெட்குள்ளே அதாவது இப்போ ஒரு ரெண்டு கிறிஸ்டல் வந்து கிட்ட வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இந்த நடுவில் பிளேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பிளேஸில் பார்த்திங்கன்னா அனலைட் சொல்யூஷன் வந்து உக்காந்துக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெயிட் வந்து எரர் கட்ட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க வென் ஏ நம்பர் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் க்ரோவிங் டு க்ரோவிங் டுகெதர் கம் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் த போர்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கெட் என்ட்ராப்ட் இன் த பேக்கெட் பிட்வீன் த கிறிஸ்டல் ஸோ அந்த ரெண்டும் அட்டாச் ஆகும்போது நடுவில் ஒரு பேக்கெட் மதிக்க ஃபார்ம் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் அனலைட் சொல்யூஷன் உள்ளே போய் என்ட்ராப் என்ட்ராப்மெண்ட் ஆகிக்கும் அதாவது உள்ளே போய் உக்காந்துக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எரர் கட்ட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதையும் எப்படி தடுக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்ளூஷன் மெக்கானிக்கல் என்ட்ராப்மெண்ட்டுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ப்ரி ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரேட் ஆஃப் பிரிசிப்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை வந்து லோ பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷனை வந்து லோ பண்ணுறோம் டைஜிஷன் ப்ராசஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஆஸ்வால் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு கூட நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம்னா ஐகார்டில் லிங்க் தரேன் பாருங்கள் ஸோ டைஜிஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கோ பிரிசிபிட்டேஷன் நெக்ஸ்ட் போ ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் பிரிசிபிட்டேஷன் அதாவது கோ பிரிசிபிட்டேஷனுக்கும் போஸ்ட் பிரிசிபிட்டேஷனுக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் எழுத முடியும் ஸோ கோ பிரிசிபிட்டேஷன்றது பிரிசிபிட்டேட் இப்போ இப்போ வந்து பிரிசிபிட்டேட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பிரிசிபிட்டேட்டு இதெல்லாம் அனலைட் சொல்யூஷன் இந்த அனலைட் சொல்யூஷனில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து பிரிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகும் போதே உள்ளே போய் இன்க்ளூடட் ஆகிக்கும் அது ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிக்க வச்சுக்காங்களே நம்ம ஃப்ரெண்டெல்லாம் நம்ம எங்கே எங்கே போனாலும் வருவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் கோ பிரிசிபிடேஷன் வந்து பிரிசிபிடேஷன் நடக்கும்போதே அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரிக்க உள்ளே போய் என்ட்ராப்மெண்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் கோ பிரிசிபிடேஷன் போஸ்ட் பிரிசிபிடேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிசிபிடேஷன் ஆஃப்டர் த பிரிசிபிடேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ பிரிசிபிடேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பிரிசிபிடேட்டை வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த அனலைட் சொல்யூஷன்லேயே வச்சுட்டீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த அனலைட் சொல்யூஷனில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் ஸோ பிரிசிபிடேஷனுக்கு மேலே போய் அட்டாச் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அதாவது பிரிசிபிடேஷன் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சவரல் ஹவர்ஸ் வந்து அதிலே விட்டுட்டீங்க பிரிசிபிடேட்டை அதுக்கப்புறமா தான் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் போய் மேலே போய் அட்டாச்
gets deposited on the surface of the analyte. That is the precipitate. During the formation of analyte precipitate. So, this is what we call the analyte solution. Low soluble, low soluble impurities get deposited on the surface of the analyte. That is the main precipitate. It is deposited during the formation of analyte precipitate. So, precipitate is formed in the form that's the same properties as that of the analyte precipitate. So, one property is the same substance as the analyte. So, BASO4 is the same precipitate form. This is the impurities as the MGSO4. One property is in the post precipitation, but no precipitation is not in the same way. So, impurities have the same properties as that of the analyte. For example, during the precipitation, calcium oxalate and magnesium oxalate impurities. So, calcium oxalate and magnesium oxalate impurities get deposited on it. That is the calcium oxalate. Magnesium oxalate வந்து என்னாக உன் பார்த்தீர்கள் நான் precipitate ஆயிரு, post precipitation ஆக வந்து chance இருக்கு அப்படின் சொல்கிறாங்க. So next பார்த்தீர்கள் நான் throw calcium oxalate precipitate out alone acceptably in the presence of magnesium ion. So magnesium ion அந்த analyte solutionல் இருந்தாலும் நம்ம் என்ன பண்ணலான் பார்த்தீர்கள் நான் calcium oxalate வண்டு நம்ம தனியாப் பிரிச்சி எடுத்துக்கலாம் impurityசலாம். எப்ப contact ல வைச்சிட்டீர்கள் எதுக்குடன் பாத்தீர்கள் நீ மிக்னிஷம் ஐயும் குட contact ல வைக்கும் போது சீக்கிரமா precipitate form on அவுடன் நம்ம் என்ன பண்ணும் பாத்தீர்கள் digestion process முடிது உண்டை filter பண்ணிருக்கும் பட் நீங்கள் அப்படி பண்ணாம் விட்டுட்டீர்கள் நான் இந்த calcium oxalate வந்து magnesium oxalate convertாக வாயிப்பிருக்கு impurities form ஆகும் but only if precipitate are kept long time in the contact in solution containing magnesium ion but in long time contact ல வைக்கும் ஒது பாத்திருக்கும் நான் கண்டிபா impurities வந்து போய் accumulate ஆயிக்கும் then the magnesium oxalate deposit on the calcium oxalate precipitate அதா சொல்லிருக்காங்க அதிக நேரம் நீங்கள் வந்து contact ல வைச்சும் உன்னே calcium oxalate precipitate மேல் magnesium oxalate வந்து deposit ஆயிரும் so இதிக்கேன் first hour of the precipitation. So, precipitation நடந்த one hourல பாத்தின் நீ என்ன பண்ணிடுன்னும் filter பண்ணி எடுத்தரண்ணும் நம்லுக் தேவையான precipitate, calcium oxalate அப்படி ரும்பனார் 5 hours விட்டிட்டீங்கள் வேச்சுக்காங்கள் magnesium oxalate வந்து மேல் deposit ஆயிரும் எதுக்கு மேல் calcium oxalate மேல் So, அவளதான் friends, post precipitate amount of the sulfate is estimated So, இதில் நாம் என்ன estimate பண்ணும் பாத்தின் as barium sulfate, barium sulfate convert பண்ணி, sulfate வந்து நம்ம estimate பண்ணுப்போம் quantitative process. So, in this essay, the dilute solution of the barium chloride is gradually added to the hot acidic solution of the sulfate. So, இதில் என்ன சொல்லிருக்காங்கள் பாத்தின்னா, equation சொல்லிருக்காங்கள் so, barium chloride BACL2 நம்ம என்ன பண்ணும் பாத்தின்னா, added to the hot acidic solution of sulfate, அதாவது hot acidic solution. Sulfuric acid வந்து add பண்டும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. The solution is acidified with the hot sulfuric acid solution. So, அதான் சொல்லிருக்காங்க, friends. Hot sulfuric acid குட add பண்டும். So, barium chloride on sulfuric acid add பண்ணும் அப்படும் நம்மல் barium sulfate plus 2 HCl வந்து கடக்கிது. So, இதில் இந்த BASO4 லதான் இருக்க. என்ன பண்ணப் போரும் பாத்தின்னும் BASO4 barium sulfateல இருக்கு. Sulfate ஐயான் அப்பா வந்து ஒரு 8 steps அனன்றிலே அதை பண்ணம் ஓதுதான் நம்மிலுக்கு வந்து weight கடக்கும். சோ வாங்க பஸ்டு பார்க்கலாம். சோ procedureல வந்து proselyn crucible வந்து நல்லா heat பண்ணிக்கிறோம் redness குட. redness வர வருக்கு அந்த crucible நல்லா heat பண்ணிட்டு அதுக்கு பிரு desiccatorல வச்சு cool பண்ணிரும். இதான் first step. சோ next step பார்த்திருக்கும் வேய் பண்ணிரும் அது கப்பிரமா அது 100 ml waterல வந்து dissolve பண்ணிக்கிறும் பிக்கரல so barium chloride and then water
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா So solution is boiled and slight excess of the hot 0.5 m 0.5 molarity la irukka sulfuric acid add panni konja heat pandrom appo dhaan namalukku enna form agum paathina super saturated solution vandu form agum so annala bunsen burner la vechi konjama light ah heat panikrom so heat panna mudhu enna agum paathina in presence of sulfuric acid adavadhu h2 so4 few drops vandu idla h2 so4 add panni என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் லிக்விட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் சல்ஃபுரிக் ஆசிட் ஆடட் டு த சூப்பர் சேச்சு சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் லிக்விட் அண்ட் கன்ஃபார்ம்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆஃப் த ப்ரிசிப்டேட் ஸோ ஹீட் பண்ணி பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும்னா ஒரு ப்ரிசிப்டேட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ ஃபார் ஃபில்ட்ரேஷன் ஸோ ப்ரிசிப்டேட் ஃபார்ம் ஆன உடனே ஒன் ஹவர் வச்சுட்டு டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போகிறோம் ஸோ ஃபார்ம் ஆன ப்ரிசிப்டேட்டை வந்து டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹீட் பண்ணி ஸோ ப்ரிசிப்டேட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போகிறோம் டைஜஷன் ப்ராசஸ்ன்றது கொஞ்சம் நேரம் அந்த ப்ரிசிப்டேட்டை அப்படியே அனலைட் சொல்யூஷனில் விட்டுடுறோம் ஒன் ஹார் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிப்டேட் வந்து ரெகுலராக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஃபில்ட்ரேஷன் வாட்மேன் அதாவது ஃபில்டர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடைய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் சைஸ் இஸ் பொசிஷன் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃபனல் ஸோ ஃபனலில் பீக்கர் வச்சு நம்ம கரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஆக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் அந்த ஃபில்டர் பேப்பரில் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிப்டேட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அதாவது ஸோ இந்த ஃபில்டர் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிப்டேட் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரிசிப்டேட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ ஃபில்டர் பேப்பரில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் சொல்லியிருக்காங்க த ப்ரிசிபிடேட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பர்ட் டு த ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸிங் த ஜெட் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ரம் த வாஷ் பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ ஃபில்டர் பேப்பருக்கு இது வந்து ஈரமாக இருக்கனால ஒரு நியூ ஃபில்டர் பேப்பருக்கு வந்து ஃபார்ம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரேட்டை வந்து வாஷ் பண்ணணும் ஸோ வாஷிங் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் பண்ணணும் ஸோ வாஷிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் அதாவது த ஃபில்ட்ரேட் இஸ் வாஷ்டு நம்பர் ஆஃப் த டைம்ஸ் யூஸிங் த ஸ்மால் பொசிஷன் ஆஃப் த ஹாட் வாட்டர் ஸோ ஹாட் வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணுறோம் வாஷிங் இஸ் கண்டினியூடு டில் த ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேட் ஷோஸ் த நோ டர்பிடிட்டி அதாவது நீங்கள் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரேட் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து டர்பிடிட்டி இல்லாத அளவுக்கு வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் போயிடும் வாஷ் பண்ணும் போது தான் ஸோ கோ ப்ரிசிப்டேஷன் போஸ்ட் ப்ரிசிப்டேஷன் ஏதாவது ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணும் போது போயிடும் வித் ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் டைல்யூட் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் ஸோ சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் தான் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா வாஷிங்க்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏஜிஎன்ஓ த்ரீ வச்சு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வாஷ் பண்ணுறீங்க நல்லா ஃபில்ட்ரேட்டை இந்த ஃபில்ட்ரேட்டை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப் ஓவர் செவன்த் ஸ்டெப் ஓவர் எயித் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூல்டு குரூசிபிள் இஸ் வே வேடு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம குரூசிபிளில் நான் நல்லா ரெட் ரெட் ஹாட்டாக ஹீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கூல் பண்ணோம் இல்லையா அதை வந்து வெயிட் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் ஃபில்டர் பேப்பரில் இருக்கிற அந்த அனலைட்டை வந்து அதாவது அந்த ப்ரிசிபிடேட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் குரூசிபிளுக்கு எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டரும் பண்ணிட்டோம் வாஷும் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை இக்னிஷ் இக்னிஷன் பண்ணணும் அதாவது ஆஷாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் த ஃபில்டர் பேப்பர் இஸ் கெப்ட் ஃபார் ட்ரையிங் வித் த லூஸ்லி கன்வெர்ட்டட் குரூசிபிள் ஓவர் த லோ ஃப்ளேம் அப்புறம் ஹீட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு
ஸோ இதில் இருந்து நைன்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிசிபிரேட் ப்ரிசிபிரேட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம் வாஷும் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கூசிபிளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இக்னேட் பண்ணுறோம் ஸோ இக்னிஷன்றது ட்ரை பண்ணி இக்னிஷன் பண்ணுறோம் அதாவது அதை வந்து ஆஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதோடய வெயிட் பார்க்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸ்லோவாக ஹீட் இஸ் இன்க்ரீஸ் ஸ்லோலி அண்டில் த பேப்பர் அந்த பேப்பர் காயிற அளவுக்கு ஹீட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வால்டைல் மேட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகுது அந்த அந்த ரெஸ்பிரேட்டில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா பேர்ன் பண்ணும்போது அதோடைய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஷேரிங் த டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு டில் த க்ரூசிபிள் பிகம் ரெட் ஹாட் இன் கலர் ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ரூசிபிளில் இருக்கிற ப்ரிசிப்டேட் வந்து ரெட் ஹாட்டாக மாறுற வரைக்கும் க்ரூசிபிளும் நல்லா ரெட் கலரில் மாறுற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் பேர்ன் ஆஃப் த கார்பன் வில் ஃப்ரீ ஆக்சஸ் ஆஃப் த ஏர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஷ் வந்து கிடச்சிடுது கார்பன் ஃப்ரீ வித் ஆக்சஸ் ஆஃப் ஏர் அதில் ஏர் இல்லாத அளவுக்கு கார்பன் மட்டும் இருக்கிற மாதிரிக்கு நம்ம வந்து ப்ரிசிப்டேட்டை வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் ஆஷாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பர்னர் ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்புறம் க்ரூசிபிளை வந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து ரெட் ஹாட் போகிற அளவுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூல் பண்ணுறோம் பத்து நிமிஷம் க்ரூசிபிளில் இருக்கிற ப்ரிசிப்டேட்டை வந்து ஆஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதில் எந்த ஏரும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிப்டேட்டை ஆஷ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த க்ரூசிபிளை வந்து நல்லா கூல் பண்ணுறோம் ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும்போது வெயிட் வந்து தப்பாக காமிக்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அந்த க்ரூசிபிளை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூல் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணுறோம் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆஷ் கண் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் இஸ் ரிப்பீட்டட் கண்டினியூஸ்லி டில் த கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் இஸ் அப்டைனது நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான எரர் கிடைக்கக்கூடாது ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா வெயிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் கூலாக இருந்து ரொம்ப கூலாக இருந்துச்சுன்னா வெயிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் ஒரு ஹீட்டிங்கும் கூலிங்கும் நம்ம கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஒரிஜினல் வெயிட் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபேட் ஆயானை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ அது வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதான் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேரியம் இஸ் கால்குலேட்டட் இன் த சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரிஸ்பிரேட் ஃபார்ம் ஆன உடனே நம்ம டைஜஷன் ப்ராசஸில் வச்சுட்டு ஸோ டைஜஷன் ப்ராசஸ் பண்ண உடனே அது வந்து வாஷ் ஃபில்டர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணுறோம் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ரூசிபிளில் வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம் இக்னிஷன் பண்ணுறதுக்காக ஆஷாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதனால் ஹீட் பண்ணுறோம் நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகம் பண்ணிகிட்டே போகும்போது அது வந்து ஆஷாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கூல் பண்ணுறோம் மறுபடியும் ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரிக்கு கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கடைசியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் போடுறோம் அது வெயிட் எடுத்து அந்த வெயிட் வந்திருக்கிற ஆஷை வந்து வெயிட் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அவ்வளோதான் கடைசியில் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு பேரியம் ஆயான் அதாவது பேரியம் சல்ஃபேட்டில் எவ்வளோ சல்ஃபேட் ஆயான் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்